Na página para lhe dar conta de outros assuntos da atualidade. Está a decorrer na Expo Nora, em Matosinhos, mais uma edição da Feira Internacional de Emprego Universitário. E Sónia Silva já lá esteve e conta-nos quais são os cursos mais procurados pelas empresas e associações profissionais. As oportunidades surgem quando menos esperamos, mas às vezes também podemos ir à procura dessas oportunidades. E é o caso desta feira, vai na terceira edição e é uma feira, uma oportunidade, uma janela para muitos jovens finalistas, também um, jovens que estão e que já que estão licenciados poderem encontrar o emprego do futuro, que é o caso, olá, muito boa tarde, vou uh, interromper esta conversa uh, da Constança e da Rafaela. Constança, vocês são de que curso? Nós estudamos gestão na UTAD em Vila Real e somos finalistas do curso. E bem à procura? De ver, conhecer as empresas, também já estar a ver o nosso futuro, o que é que nos interessa, é mais uma questão de divulgação. À partida, quando vocês aqui chegaram, preencheram um currículo, depois têm este cartão de visitante, onde todos os vossos dados estão neste cartão. Sim. E vocês, sempre que estejam interessados em alguma empresa, é só... Sim, colocamos aqui e será facultado às empresas que nos interessam. O que é que vocês estão à espera, por exemplo, aqui nesta, neste stand? Uh, é, foi mais uma questão de ver se havia oportunidades de emprego, nós somos de gestão, ver as oportunidades que nos eram disponibilizadas, se nos interessava, uh, ver algumas perspectivas. Muito bem. Vamos ver o outro lado, vamos ver se eles também estão interessados e estão com certeza. Esta é uma forma de encontrar, boa tarde, excelentes profissionais para o futuro. Sem dúvida alguma. Os alunos para nós são importantes, o contacto para eles no mercado de trabalho também é importante e conhecê-los, mostrar as oportunidades que empresas como a nossa têm, é sem dúvida uma mais-valia. O que é que pedem aqui? Muita coisa. <risos> áreas de engenharia, da gestão, muitas áreas técnicas, sobretudo. Uh, o impacto no mercado e a aceitação destes alunos jovens uh, em indústria é, para eles, muito importante, para nós, sem dúvida, também. Muito bem. Muito obrigada, obrigada, Lia. Tenho comigo também o reitor da Universidade do Porto, porque isto é uma organização da Universidade do Porto, da UTAD e também da Universidade de Vigo. Sr. Professor, se tivesse tido esta oportunidade, quando se formou, uh, teria escolhido outra coisa ou não? Outro penso curso? que não, penso que não. Eu sempre gostei muito de engenharia e sempre gostei muito de engenharia química desde novo e possivelmente não escolheria outro curso, mas é difícil mas dizer. Mas esta é uma oportunidade esta fantástica. É uma... É, é uma oportunidade muito interessante e é uma oportunidade que nós estamos a dar cumprindo a nossa obrigação. Isto é, a Universidade do Porto tem, de facto, muita vontade de se ligar à sociedade, de abrir as portas da sociedade aos estudantes para eles aproveitarem, para a sociedade também conhecer, para as empresas conhecerem o que os nossos estudantes são. É matéria-prima, não é? Claramente, claramente. Mas, pensando, e isso é muito importante, na necessidade de desenvolvermos o território mais do que somente a Universidade, desde o início que estamos associados à UTAD, em primeiro lugar, mas também ao Estado de Vigo, com quem temos relações antigas e muito boas, e estamos com isto a dar uma imagem, a passar uma mensagem, de alguma forma política, de sem haver uma região, é? de haver uma região e sem fronteiras, exatamente. E sem esta fronteiras. região norte e de Portugal e Galiza também. Um... Em relação uh, a, este, a esta edição, está agora a decorrer aqui na Expo Nor, vai repetir-se nos dias 24 e 25 em Vigo. Exatamente, isso é o que está combinado, isto é uma iniciativa que de facto começou aqui, com o professor Fontes Carvalho, que tem feito um trabalho absolutamente notável com a sua equipe, mas que está agora a estabilizar, numa dimensão cada vez maior, juntamente com a Espanha, com Vigo, com, com a Galiza e com o TAD. Neste momento o que nós combinamos foi que se fazia uma feira aqui e uma feira em Vigo. E lá estaremos, eh, na próxima dia 24 e 25, a, enfim, a visitar os nossos colegas, está cá uma colega espanhola, hoje, e estaremos nós lá, eh, na altura da feira de Vigo, para este intercâmbio que é muito importante. Vamos saber, muito rapidamente, quais são os cursos com mais saída, aqueles que são mais procurados aqui, gestão, economia, engenharia? Bem, isso normalmente são as gestões, a gestão, a economia e a engenharia, exatamente o que está a dizer, mas há outros cursos. Há outros cursos na área, na, nas áreas também das artes, nas áreas do design, 
que são muito procurados, não é? E das novas tecnologias. E das novas tecnologias, mas eu estou a associar as novas tecnologias às engenharias e à Faculdade de Ciências também, e à Faculdade de Ciências. É, é uma feira muito aberta, é uma feira muito aberta, não é? De maneira que... Há muitas oportunidades. Oportunidade. E temos milhares de jovens a vir cá procurá-lo, não somente da Universidade do Porto, não somente da região do Porto. Mas também creio... da Galiza, porque ah, há exatamente. um transporte gratuito, ah, não é? um transporte gratuito da Galiza, como haverá transporte gratuito para a Galiza na próxima feira em Vigo, há transporte da, da UTAD e, portanto, eles e elas Só vêm. não vêm se não quiserem. Ah, mas há muitos que querem, há muitos que querem. Muito bem. A, gente nova, a gente nova tem imensa dinâmica, é bom que ninguém tenha dúvida disso. A Ninguém gente nova duvida. tem imensa dinâmica. Ninguém duvida. Muito obrigada, Sr. Reitor. Ficamos então com esta informação aqui eh, da Feira eh, Universitária de Emprego, que está a decorrer na Exponor hoje e amanhã. Esperam-se cerca de 3 mil visitantes, todos à procura do mesmo. Um futuro diferente, um futuro melhor, uma profissão.